नमस्कार मित्रांनो यूट्यूबच्या नोकरी गुरु मराठी या चॅनलवर आपले स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आरोग्य विभाग भरतीमध्ये जे गटकची परीक्षा होणार आहे त्याच्यामध्ये जो प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणजे लॅबोरेटरी असिस्टंट आणि लॅबोरेटरी टेक्निशियन हे जे पद आहे तर हे जे पद आहे हे पद गटकच्या भरतीमध्ये भरले जातात तर गटकच्या भरतीमध्ये यांच्यासाठीचा जो सिलेबस आहे तो मराठी त्याच्यानंतर इंग्रजी त्याच्यानंतर गणित त्याच्यानंतर जे आहे गणित आहे आणि त्याच्यानंतर जे जे के आहे हे चार टॉपिक सर्वांना येणारच आहे त्याच्यानंतर जे आपण ज्या आपल्या स्ट्रीममध्ये आपण हा फॉर्म भरला आहे तर त्याच्याशी संबंधित प्रश्न येणार आहे तर प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ म्हणजे लॅब असिस्टंट लॅब टेक्निशियन याच्याशी संबंधित जे प्रश्न आहेत ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत व्हिडिओ लाईक करून घ्या आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि तुम्हाला जर इतर काही डाटा द्यायचा असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो व्हॉट्सअप नंबर दिला आहे त्याच्यावर तुम्ही डाटा पाठवू शकता किंवा काही प्रश्न तुम्ही पर्सनली विचारू शकता तर व्हिडिओला सुरुवात करूया विच इज द बेस्ट चॉईस ऑफ ऑटोमॅटिक अनालायझर तर ऑप्शन पहा कंटिन्युअस फ्लो अनालायझर रॅन्डम ॲक्सेस अनालायझर सेमी ऑटो अनालायझर बॅच अनालायझर तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर रॅन्डम ॲक्सेस अनालायझर हे याचे योग्य उत्तर आहे प्रश्न नंबर दोन मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ युरिन इज डन टू फाइंड आउट मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ युरिन युरिनचे मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन कशासाठी केले जाते काय फाइंड आउट करण्यासाठी केले जाते तर ऑप्शन पहा आर बी सीज पस सेल्स की कास्ट की ऑल ऑफ अबू तर याचे उत्तर आहे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबू हे सर्वचे सर्व फाइंड आउट केले जाते युरियाचे एक्झामिनेशनमधून त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न सॅम्पल यूज फॉर द प्लेटलेट काउंटिंग इज प्लेटलेट काउंटिंगसाठी कशाचे सॅम्पल घेतले जाते तर सिरम प्लाझ्मा सायट्रेट ब्लड की ई डी ब्लड तर या ठिकाणी याचे उत्तर काय आहे तर याचे उत्तर ऑप्शन नंबर चार ई डी टी ए ब्लड हे घेतले जाते ई डी टी ए ब्लड हे काय आहे तर प्लेटलेट काउंट टेस्ट हे जे आहे हे प्लेटलेट काउंट जे टेस्ट आहे तर ही ई डी टी ए ब्लडमधून घेत करली जाते तर कम्प्लीट ब्लड काउंट सी बी सी टेस्ट जर आपण डॉक्टरांकडे गेले तर ते आपल्याला ब्लड टेस्ट म्हणजे सी बी सी सी बी सी ही जी टेस्ट लिहून देतात तर ही सी बी सी टेस्ट हे कशाशी रिलेटेड आहे तर सी बी सी टेस्ट ही प्लेटलेट काउंट प्लेटलेट काउंटशी रिलेटेड आहे हे तुम्ही लक्षात घेऊ शकता म्हणजे तुम्हाला जर प्रश्न जर त्यांनी असा फिरवून विचारला की प्लेटलेट काउंट ही टेस्ट कशाशी रिलेटेड आहे तर प्लेटलेट काउंट ही टेस्ट सी बी सी सी बी सी प्लेटलेट काउंटला सी बी सी टेस्ट असेही म्हणतात असे तुम्ही लक्षात घ्यायचे आहे तर चौथा प्रश्न पहा ॲबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन ऑफ हेमिया टोपोएटिक सेल इज कॉल्ड तर ॲबनॉर्मल म्हणजे काय आहे तर ॲबनॉर्मली प्रसार होतो कशाचा तर हेमॅटोपोएटिक सेल हेमॅटोपोएटिक सेलचा ॲबनॉर्मली प्रसार होतो आहे तर याच्यामुळे काय होतं हे तर पहा पॅनसायटोपिनिया ल्युकेमिया ॲनेमिया किंवा ऑलोपोबो तर या ठिकाणी ॲबनॉर्मल प्रोलिपिरेशन ऑफ हेमॅटोपोईक सेल इज कॉल्ड ॲज तर याचे योग्य उत्तर काय तर याचे जे आहे याचे योग्य उत्तर आहे ल्युकेमिया तर याचे योग्य उत्तर आहे ल्युकेमिया हॉटिपोटिक हेमॅटोपोएटिक सेल हे काय आहे तर हेमॅटोपोएटिक सेल हे ब्लड सेलचे प्रोडक्शन करते ब्लड सेल जे आहे ब्लड सेल जे आहे त्याचे प्रोडक्शन करण्याचे काम हिमॅटोपोएटिक सेल हे करते तर ॲबनॉर्मल प्रोलिपरेशन तर याचा जर प्रसार ॲबनॉर्मल झाला तर त्याच्यामुळे आपल्याला लुकेमिया हा रोग होतो म्हणजे हा जो रोग आहे हा रक्ताचा एक रोग आहे रक्ताचा रोग रक्ताचा हा जो आहे हा रक्ताचा एक विकार आहे त्याच्यानंतर तर पॅनसायटोपिनिया पॅनसायटोपिनिया हे जे आहे याच्यामध्ये कमी कमी प्रमाणात एकदम कमी प्रमाणात आर बी सी डब्ल्यू बी सी आणि प्लेटलेट हे होते त्याच्यामुळे पॅन सायटोकेनिया याच्यामुळे पॅन सायटोपेनिया हा रोग होतो तर ॲनेमिया हे काय आहे तर ॲनेमिया हे आय एन डिफिशियन्सी आय एन डिफिशियन्सीमुळे ॲनेमिया हा होतो रेड ब्लड सेड कमी होता आणि त्याच्यामध्ये ॲनेमिया हा होतो त्याच्यानंतर आता पुढचा प्रश्न पहा प्रश्न पाचवा द ॲसिड हेमॅटिन मेथड ऑफ इस्टिमेशन ऑफ हिमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन ॲज तर हा जो प्रश्न आहे याचे ऑप्शन पहा कॅलोरोमेट्रिक मेथड ऑटोमेटेड मेथड सेलिज मेथड की नोनोबाबू तर मेशन ऑफ हिमोग्लोबिन इस्टिमेशन ऑफ हिमोग्लोबिन हे जे टेस्ट आहे तर हे टेस्टला काय म्हणता हे जे मेथड आहे याला काय म्हणतात तर सेलिज मेथड सेलिज मेथड याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर तीन याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आता नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेझेंट इन सेरिब्रोस्पिनल फ्लुईड तर सेरिब्रोस्पिनल फ्लुईडमध्ये किती प्रोटीनचं लेवल लेवल किती आहे हे त्यांनी विचारले नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन प्रेझेंट इन सेरिब्रोस्पिनल फ्लुईड तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर ऑप्शन पहा पंचवीस ते ऐंशी मिलीग्रॅम पर डेसिलिटर पंधरा ते साठ मिलीग्रॅम पर डेसिलिटर 
शंबर ते एकशे वीस मिलीग्रॅम पर डेसिलिटर की नव्वद ते एकशे दहा मिलीग्रॅम पर डेसिलिटर तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे पंधरा ते साठ मिलीग्रॅम पर डेसिलिटर तर या ठिकाणी पहा विच वन ऑफ द फॉलोईंग इज द पॅरेंट सेल ऑफ प्लेटलेट तर प्लेटलेटची पॅरेंट सेल कोणती आहे हे त्यांनी विचारले तर ऑप्शन ग्रॅन्युलोसाईट लिम्फोब्लास्ट त्याच्यानंतर मेगॅकॅरिओसाईट आणि इरिथ्रोब्लास्ट तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे मेगॅकॅरिओसाईट नॉर्मल लेवल ऑफ एम सी एच एम सी एच म्हणजे मेन कॉप्सलर हिमोग्लोबिन तर याचे लेवल काय आहे तर एम सी एचची नॉर्मल लेवल काय आहे तर ऑप्शन पहा एकोणसाठ पॉईंट पाच प्लस मायनस दोनशे पाच पिकोग्राम पर सेल त्याच्यानंतर एकोणचाळीस पॉईंट पाच प्लस मायनस टू पॉईंट पाच पिकोग्राम पर सेल एकोणऐंशी पॉईंट पाच प्लस मायनस दोन पॉईंट पाच पिकोग्राम पर सेल एकोणतीस पॉईंट पाच प्लस मायनस दोन पॉईंट पाच पिकोग्राम पर सेल तर नॉर्मल लेवल ऑफ एम सी एच तर याचे योग्य उत्तर काय एकोणतीस पॉईंट पाच प्लस मायनस दोन पिकोग्राम पर सेल फिंगर प्रिक इज यूज टू डिटरमाईन ऑप्शन ब्लिडिंग टाईम पोन्थ्रोम्बिन टाईम पी टी टी टाईम नन ऑफ द बुक तर याचे जे योग्य उत्तर आहे हे आहे ब्लिडिंग टाईम आर एस टायपिंग इज बेस्ड ऑन द डी अँटीजन प्रेझेंट इन ऑप्शन प्लेटलेट आर बी सी लिम्पोसाईट की इझोनोफिल्स तर याचे योग्य उत्तर काय तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ते आहे आर बी सी ऑप्शन नंबर दोन त्याच्यानंतर आता पुढचा प्रश्न पहा विच ऑफ द फॉलोईंग पर्सनल वर्क फॉर अ ब्लड बँक पण मेडिकल ऑफिसर टेक्निशियन नर्स किंवा लोकोबो तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर चार ऑल ऑफ अपू विच वन ऑफ द फॉलोईंग डज नॉट इन्क्लूड इन ब्लड बँक रजिस्टर ब्लड बँकच्या रजिस्टरमध्ये खालीलपैकी कोणती गोष्ट इन्क्लूड केली नसते तर या ठिकाणी डोनर रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर मेल अँड फिमेल रजिस्टर की इश्यू रजिस्टर तर याचे काय उत्तर आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे मेल अँड फिमेल रजिस्टर ही जे रजिस्टर आहे हे रजिस्टर इन्क्लूड नसते त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा विच वन ऑफ द फॉलोईंग डज नॉट इन्क्लूड क्रायटेरिया फॉर ब्लड डोनर ब्लड डोनेशनसाठी खालीलपैकी कोणता क्रायटेरिया नाही तर पहा एज बिट्वीन अठरा ते पन्नास हिमोग्लोबिन मोर दॅन बारा पॉईंट पाच पर्सेंट मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड वेट मोर दॅन पंचेचाळीस किलो तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड हे जे आहे हे याचे योग्य उत्तर आहे म्हणजे डज नॉट इन्क्लूड डज नॉट इन्क्लूड आता हे जो आहे हा योग्य उत्तर याचे आहे ई एस आर इक्विपमेंट इज नोन ॲज तर ई एस आर इक्विपमेंट जे आहे त्याला काय म्हणले जाते ऑप्शन सेलिस ट्यूब सेंट्रीफ्यूज की व्हॅक्युटेनर की वेस्टिगर्न्स ट्यूब तर याचे उत्तर काय आहे तर हा जो प्रश्न आहे तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर ई एस आर म्हणजे इरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट इरिथ्रोसाईट सेडिमेंटेशन रेट हे ई एस आरचे फुल फॉर्म आहे त्याला सेडरेट असेही म्हणतात सेडरेट असेही त्याला म्हणतात तर या ठिकाणी ई एस आरचे जे लेवल आहे ते मेलमध्ये जे पुरुष आहे तर पुरुषांमध्ये शून्य ते बावीस मिलीमीटर पर अवर एवढी आणि जे फिमेल आहे तर फिमेलमध्ये शून्य ते एकोणतीस मिलीमीटर पर अवर एवढी राहते जर तुम्हाला याच लेवल विचारली तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य तयार आहे वेस्टिग्रेन स्ट्यूब ऑप्शन नंबर चार हे त्याचे योग्य उत्तर आहे द मेथड यूज टू मेझर द रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑप्शन पहा प्रिन्सिपल मेथड एंड पॉईंट मेथड कायनेटिक मेथड की इम्युनो मेथड तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे कायनेटिक मेथड त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न इन विच ऑफ द फॉलोईंग स्टिनिंग मेथड ओनली मिथिलीन ब्लू और कार्बोप्रोशिंग इज यूज ऑप्शन सुप्रवायटल स्टेन सिम्पल स्टेनिंग त्याच्यानंतर लिस्मन स्टेनिंग आणि पी ए एस टेन तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर सिम्पल स्टेनिंग हे त्याचे योग्य उत्तर आहे द अमाऊंट ऑफ अँटीकोगुलंट इन सी पी डी ए थ्री हंड्रेड एम एल ब्लड कलेक्शन बॅग इज सी पी डी ए तीनशे एम एल ब्लड कलेक्शन बॅगमध्ये अँटीकोगुलंट किती पर्सेंट असतो किती अमाऊंटमध्ये असतो तर ऑप्शन पहा पंचवीस एम एल पस्तीस एम एल बेचाळीस एम एल की पंचेचाळीस एम एल तर याचे योग्य उत्तर आहे बेचाळीस एम एल त्याच्यानंतर द मॅक्झिमम परमिसिबल डोस फॉर द होल बॉडी फॉर रेडिएशन वर्कर इज रेडिएशन वर्कर हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न सेफ्टी एन्व्हायरमेंटच्या टॉपिकमधला आहे सेफ्टी अँड एन्व्हायर सेफ्टी एन्व्हायरमेंट तर ऑप्शन पहा दहा मिलिरिम पर इयर आठ मिलिरिम पर इयर पाच मिलिरिम पर इयर आणि पंधरा मिलिरिम पर इयर 
तर याचे जे योग्य उत्तर आहे हे आहे पाच मिलिरियम पर इयर मॅक्झिमम परमिसिबल डोस हे जे आहे हे मॅक्झिमम परमिसिबल डोस आहे जे रेडिएशन वर्कर आहे रेडिए ज्या ठिकाणी हे रेडिएशन होतं त्या ठिकाणी जे जे वर्कर काम करतात तर हे मॅक्झिमम आहे मॅक्झिमम परमिसिबल रेडिएशन आहे त्यांच्यासाठी त्याच्यानंतर पुढे द प्लाझ्मा मेंब्रेन ऑफ मसल सेल इज ऑल्सो नोन ॲज त्याच्यानंतर ऑप्शन पहा पेरिकार्डियम प्लुरल मेंब्रेन सार्कोलेम आणि डायप्रम तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर प्लाझ्मा मेंब्रेन ऑफ मसल सेल याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी सेरकोलेम त्याच्यानंतर पेरिकार्डियम काय आहे तर पेरिकार्डियम हे जे आहे हे हृदयाच्या वरचे आवरण आहे हृदयाच्या वरचे जे आवरण आहे तर त्याला पेरिकार्डियम असे म्हणतात हे काय करते तर मेकॅनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाईड करते आपल्या हार्ट आणि बिग वेसलला त्याच्यानंतर प्लुरल मेंब्रेन प्लुरल मेंब्रेन हे काय आहे आपले फुप्फुसं जे आहे आपले हे जे फुप्फुसं आहे या फुप्फुसांना ते प्रोटेक्शन करता आणि यांचे जे प्रसरण आणि अंकुचन पावते या ठिकाणी प्रसरण आणि अंकुचन जे पावते त्याच्यामधील जे फ्रिक्शन होते त्याचा ते फ्रिक्शनपासून ते प्रोटेक्शन करते त्याच्यानंतर डायप्रम डायप्रम हे काय तर डायप्रम हे फुप्फुसाच्या खाली फुप्फुसाच्या खाली या बाजूला डायप्रम डायप्रम असते तर हे डायप्रम काय करते तर डायप्रम श्वासोश्वास आपण जो घेतो तर हे फुप्फुसं जे आहे हे प्रसरण आणि अंकुजनचे पावता तर त्याच्यासाठी हे ते डायप्रम काम करत असते त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड फ्लो थ्रू द ऑप्शन सब ड्युरल स्पेस पाय मीटर सब आर्कनाइड स्पेस ननोपो तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर सेरिब्रोस्पिनल फ्लूड फ्लो याचे योग्य उत्तर आहे सब आर्कनाइड स्पेस सब आर्कनाइड स्पेस हे त्याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर तीन हे त्याचे योग्य उत्तर आहे सब आर्कनाइड स्पेस तर हे जे आहे हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न मेंदूविषयी आहे मेंदूविषयी हा जो प्रश्न आहे मेंदूविषयी आहे मित्रांनो तुम्ही जर चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर आताच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून घ्या याच्या पुढे जे जिल्हा परिषदेची भरती होणार आहे त्याच्यामध्येही प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ त्याच्यामध्येही तुम्हाला या प्रश्नांचा सराव होणार आहे तर तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर आता सबस्क्राईब करून घ्या म्हणजे तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ नवीन नवीन माहिती घेऊन पुन्हा व्हिडिओ बनवण्याची प्रेरणा मिळत आहे विच ऑफ द फॉलोईंग इज नॉट लिम्फॉइड ऑर्गन तर लिम्फॉइड ऑर्गनमध्ये कोणते ऑर्गन येत नाही थायमस लिव्हर बोन मॅरो की लिम्फ नोड तर लिम्फॉइड ऑर्गन म्हणजे काय आहे तर लिम्फॉइड ऑर्गन हे काय आहे अभिसरणाची प्रक्रिया करणारे ऑर्गन अभिसरण अभिसरणाची प्रक्रिया करणारे ऑर्गन आहे आता जसे की रक्त अभिसरणमध्ये रक्त अभिसरणमध्ये जे जे ऑर्गन येतात ते ऑर्गन आणि लसिकेमार्फत जे भिसरण होत असते लसिकेमार्फत जे भिसरण होत असते तर खालीलपैकी कोणता हा लिम्फॉइड ऑर्गन नाही ते नाही विचारले थायमस लिव्हर बोन मॅरो की लिम्फ नोड तर याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर दोन त्याच्यानंतर आता पुढचा प्रश्न स्पेसिफिक मॉलिक्युल दॅट बाईंड टू रिसेप रिसेप्टर इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश ऑफ द रिसेप्टर ऑप्शन एक आयन कॅरियर लिजंड आणि लिंकर्स तर याचे जे योग्य उत्तर आहे हे आहे लिजंड ऑप्शन नंबर तीन हे त्याचे योग्य उत्तर आहे पुढचा प्रश्न पहा विच वन ऑफ द फॉलोईंग डज नॉट इन्क्लूड इन मेंटेनन्स ऑफ बायोसेफ्टी कॅबिनेट बायोसेफ्टी कॅबिनेटमध्ये खालीलपैकी कोणती गोष्ट इन्क्लूड नाही बायोसेफ्टी कॅबिनेटची जी मेंटेनन्स करतो त्याच्यामध्ये खालीलपैकी कोणती गोष्ट इन्क्लूड नाही केली ऑप्शन पहा शूड नॉट बी लोकेटेड विथ अननेसेसरी आयटम गुलर डिकंटमिनेशन शूड बी डन त्याच्यानंतर तिसरा वर्क कॅन बी डन नियर द फ्रंट ऑफ द कॅबिनेट अवॉइड ब्रिंगिंग हँड अँड आर्म आउट ऑफ द कॅबिनेट वाईल वर्किंग तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर याचे योग्य उत्तर आहे तीन नंबरचं ऑप्शन फक्त कॅबिनेटच्या पुढचेच कामकाज केले पाहिजे हे हे जे मेंटेनन्सचे जे रूल आहे या रूलमध्ये हे बसत नाही म्हणून हे त्याचे योग्य उत्तर आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरी डील्स विथ असेसमेंट ऑफ डिफरंट सेल इन ब्लड तर क्लिनिकल लॅबोरेटरीमध्ये ब्लडशी रिलेटेड जे डिफरंट सेल आहे त्याच्या अभ्यासाला काय म्हणले जाते तर बायोकेमिकल ॲनालिसिस हेमॅटोलॉजी सिरिलॉजी स्पेसिमेन कलेक्शन तर याचे योग्य उत्तर काय आहे तर या ठिकाणी हेमॅटोलॉजी हे त्याचे योग्य उत्तर आहे पुढचा प्रश्न विच विच ऑफ द फॉलोईंग रेकॉर्ड शूड बी रिटेन इन लॅबोरेटरी ऑप्शन पहा क्वालिटी कंट्रोल रेकॉर्ड इन्स्ट्रुमेंट मेंटेनन्स रेकॉर्ड ब्लड डोनर रेकॉर्ड की ऑल ऑफ अबो तर याचे जे योग्य उत्तर आहे ऑल ऑफ अबो अठ्ठावीस नंबरचा प्रश्न केमिकल्स विच लिक्विफाय वेन एक्सपोज टू एअर आर कॉल्ड ॲज प्रायमरी स्टँडर्ड बफर हायग्रोस्कोपिक की रिएजंट मिक्सर तर याचे उत्तर आहे हायग्रोस्कोपिक द रिएजंट यूज इन इस्टिमेशन ऑफ ग्लुकोज तर हा जो रिएजंट आहे त्याला काय म्हणले जाते 
यूरियज रिजेंट हेक्जोकैनेस रिएजेंट जेफिज रिएजेंट नन ऑफ द बुक तो ये योग्य उत्तर का है तो ग्लुकोज एस्टिमेशन को रिएजेंट यूज किया योग्य उत्तर है ऑप्शन नंबर दोन हेक्जॉकिनज रिएजेंट ये ते योग्य उत्तर है तो दिल्ली महती जर तुम्हारा चांगली वाटली चैनल ला लाइक करूँ गया जर तुम्हारा को प्रश्नाम का कमेंट कराएं तो क्रमे मे बॉक्स में कमेंट ही तुम्हें करू शकता आ चैनल जर तुम्हें नवीन आल तो चैनल सब्सक्राइब करूँ गया मजे ये जे, जे वीडियो ये ते तुम्हारा अत्यावश्यक रह यपैकी को ही प्रश्न तुम्हारा हा परीक्षे मदे विचारू शकता मजे तुम्हें मार्क हाँ फिक्स होता मनु चैनल आता सब्सक्राइब करूँ गया तुम्हार इतर मित्र ही हा वीडियो शेयर करा पुनः भेटू नवीन महतीम नवीन वीडियो धन्यवाद